Disse-lhe Jesus, trazei dois, trazei dois peixes que agora apanhastes. Jesus said to them, bring some of the fish which you have just caught. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Simon Peter went up and dragged the net to land, full of large fish, 153, and although there were so many, the net was not broken. Disse-lhe Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus said to them, come and eat breakfast. Yet none of the disciples dared ask him, who are you, knowing that it was the Lord. Pai, fale conosco através da tua palavra. Father, speak with us through your word. Que o Senhor possa fazer algo sobrenatural neste dia. That you may do something supernatural this day. Que seja um culto onde o Senhor venha salvar vidas, meu Pai. That it may be a service, Lord, where you save lives. Onde o Senhor venha transformar as nossas vidas. Lord, where you transform our lives. Precisamos do Senhor. We need you, Lord. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Quantos dizem amém? How many can say amen? Sente-se adorando ao Senhor. You may be seated worshiping the Lord. Eu tenho uma palavra muito objetiva para esta casa neste dia. I have a very objective word for this house on this day. Na quinta-feira no nosso culto da palavra. Thursday at our service of the word. Nós falamos sobre preparação. We spoke about preparation. Falamos sobre consagração. We spoke about consecration. Falamos sobre chamada. We talked about calling. E falamos sobre a vida de Arão e seus filhos. And we talked about the lives of Aaron and his sons. Eu quero continuar neste tópico hoje. And I would like to continue on the same topic today. Por que, pastor, você quer continuar neste tópico hoje? Why, pastor, do you want to continue on this subject today? Quantos salvos em Cristo Jesus nós temos aqui nesta manhã? How many saved in Christ Jesus do we have this morning? Faz assim com a sua mão. Go like this with your hand. Então Deus tem chamada na sua vida. So God has a calling in your life. Deus tem propósito na sua vida. God has a purpose in your life. Deus tem uma missão específica para você aqui nesta terra. God has a specific mission for you here on this earth. Só que antes da missão, But before the mission, antes da execução, before the execution of the mission, precisa haver a preparação. There needs to be preparation. Precisa haver a consagração. The consecration. Consagração é encher as tuas mãos. Consecration is filling your hands. Deus precisa preparar as tuas mãos para a obra. God needs to prepare your hands for the work. Tudo isso acontece antes da execução. And all of this happens before the execution. Em relação a Arão e seus filhos. In relation to Aaron and his sons. Nós vemos Moisés sendo usado por Deus para prepará-los para a obra. We see Moses being used by God to prepare them for the work. Em relação a Pedro, in relation to Peter, nós vemos o próprio Jesus Cristo o preparando para a obra. We see the proper Jesus Christ preparing him for the work. Nesta passagem João capítulo 21, in this passage here John chapter 21, nós vemos nós vemos Jesus Cristo terminando de prepará-lo para ser um apóstolo. We see Jesus Christ finishing preparing him to be an apostle. Pedro foi um grande apóstolo. Peter was a great apostle. Andou com Cristo três anos he nesta walked, terra. He walked with Christ three years on this earth. E Pedro precisou ser moldado por Cristo. And Peter needed to be molded by Christ. Eu preciso ser moldado por Cristo. I need to be molded by Christ. Quantos aqui precisam ser moldados por Cristo? How many here need to be molded by Christ? Todos nós precisamos melhorar como cristão. All of us need to better as Christians. Pedro durante a sua caminhada com Cristo. Peter throughout his walk with Christ. A Bíblia nos mostra várias áreas, vários momentos da sua vida quando ele precisava realmente ser moldado. The Bible shows us many areas of his life, a life where he actually needed to be molded. Um dos momentos que me chama atenção é quando Jesus Cristo foi preso logo após a traição. One of the moments is when Jesus Christ was imprisoned right after the betrayal. 
fail. Pedro naquele momento se mostrou ser uma pessoa totalmente fora do propósito, totalmente fora do foco, totalmente dominada por circunstâncias. Peter at that moment showed himself to be someone out of focus, out of the purpose, completely out of that circumstance. Good job. Huh? <laughs> Estou testando a tradutora hoje. I'm testing the translator today. <laughs> Pedro, naquele momento, ele se mostrou uma pessoa totalmente perdida em relação a propósito. Peter, at that moment, showed himself as a person completely lost to the purpose. Jesus estava em um momento sendo preso. Jesus was at one moment being imprisoned. Mas era um momento totalmente no controle dele. But it was a moment completely in his control. Ele estava sendo preso. He was imprisoned porque ele permitiu a prisão. Because he allowed that imprisonment. Era um momento totalmente dominado por Cristo. It was a moment completely dominated by Christ. Só que Pedro sem entender isso. But Peter without understanding that. Ele lança da sua espada. He takes out his sword. E corta a orelha de um servo. And cuts the ear of a servant. Com aquela espada que estava nas suas mãos. With that sword in his hand. Jesus Cristo olha para aquela situação. Jesus Christ looks at that situation. E manda Pedro guardar a sua espada. And tells Peter to put the sword away. E ele fala para Pedro assim. And he tells Peter. Você não acha que se eu quisesse Don't you think if I wanted? Eu teria condições de pedir para o meu pai. I have the conditions to ask my father. Enviar aqui nesta terra. To send here on this earth. Doze legiões de anjos. Twelve legions of angels. Para resolver esta situação. To resolve this situation. Uma legião de anjos. One legion of angels. Tem seis mil anjos. Has six thousand angels. Jesus fala em doze legiões. Jesus speaks of twelve legions. Setenta e dois mil anjos. angels. À disposição de Jesus Cristo. At the disposal of Jesus Christ. Se Jesus quisesse if, naquele momento. If Jesus wanted at that moment. Ele podia abrir os céus. He could have opened up heaven. E mandar setenta e dois mil anjos descerem. And sent down angels. E resolver aquela situação. To resolve that situation. Você que está passando por algo. You who are going through something. Você acha que Cristo não tem a capacidade de resolver a situação Do you think not that Jesus has the capacity to Você acha que Cristo não tem anjo para resolver o teu problema? Does he not have angels to solve your problem? Se ele ainda não resolveu, If he has not yet resolved, é porque tem propósito neste negócio. Because there's a purpose in it. Um anjo, one angel, matou 185 mil soldados da Babilônia. Killed 185,000 soldiers of Babylon. Imagina o estrago que 72 mil anjos não fariam naquela situação. Imagine the damage 72,000 angels wouldn't do in that situation. Só que ele segura. But he holds it. Ele fala para Pedro assim. And he tells Peter. Se eu quisesse resolver. If I wanted to resolve. Eu resolveria. I would have. Eu não preciso da tua ajuda. I don't need your help. Pedro, você não precisa me ajudar. Peter, you don't need to help me. Fui eu que vim aqui para te ajudar. I came here to help you. Só que me chama a atenção. But it calls my attention. Que ele pede para Pedro guardar a espada. That he asked Peter to put away his sword. Ele não tira a espada de Pedro. He doesn't remove the sword from Peter. Ele fala, Pedro, guarda a tua espada. He says, Peter, put away your sword. Você sabe o que isso me explica? You know what this explains to me? Todos nós que somos salvos em Cristo Jesus. All of us who are saved in Christ Jesus. Recebemos uma espada. We received a sword. Eu estou falando com um exército aqui ou não? Am I speaking to an army or am I not? Mostra a tua espada para mim. Show your sword to me. Mostra, mostra a tua Show espada para mim. Todos nós que somos salvos. All of us who are saved. Recebemos uma espada. Received a sword. Agora presta atenção. Now pay attention. Nós precisamos aprender a usar essa espada. We need to learn how to wield this sword. Porque senão nós fazemos igual Pedro. Otherwise we do as Peter. Nós usamos ela para ferir alguém. We use it to injure someone. E Jesus olha para Pedro e fala assim, guarda ela. And Jesus looks at Peter and says, put it away. Você está usando a espada do jeito errado. You're using the sword in the wrong manner. Eu preciso te usar, te ensinar a usar essa espada. I need to teach you how to use this sword. A tua espada 
ela tem que ser primeiramente pura. Your sword first needs to be pure, depois pacífica. Then passive, depois ela tem que ser moderada. Then moderated, tratável. Treatable, cheia de misericórdia. Full of mercy, de bons frutos. Of good fruit, sem parcialidade. Without partiality, sem hipocrisia. Without hypocrisy, se a tua espada não for desse jeito, if your sword is not like that, guarda ela. Put it away. Você não está preparado para usar ela, não. You're not prepared to use it yet. Você tem que guardar a tua espada. You need to put away your sword. O Espírito Santo, the Holy Spirit, ele está aqui nesta terra, is here on this earth, para nos treinar, to train us, a usar essa espada. To use this sword. Isso aqui é uma bomba. This here is a bomb. E na mão da pessoa errada, and in the wrong hands, causa morte. Causes death. Isso aqui é muito sério. This is very serious. Você sabe por que que nós precisamos aprender? Do you know why we need to learn? Tem um ditado lá fora que fala assim. There's a saying out there that says. Dizem que ninguém nasce sabendo. They say that people, uh, no one is born knowing. Eu, eu vou mudar um pouco esse ditado. I'm gonna change it a little bit. Aqui para nós. Here for us. Ninguém nasce de novo sabendo. No one is born again knowing. Ninguém nasce de novo sabendo. No one is born again knowing. Então nós precisamos como Pedro. So we need to like Peter. Be like Peter. Aprender a usar essa espada. And learn how to use the sword. E nós chegamos no capítulo 21. And we arrive at chapter 21. De João. Of John. Cristo ressurreto. Christ resurrect. Ele tem uma conversa com os discípulos. He has a conversation with the disciples. E mais particular com Pedro. And in particular with Peter. Essa conversa é a última conversa que ele tem com Pedro. This conversation is the last conversation he has with Peter. Antes dele subir ao céu. Before he ascends to heaven. É como se fosse a formatura de Pedro. It's like the graduation of Peter. É como se aquele fosse receber o diploma de apóstolo. It's like he's receiving his apostle diploma. Terminou o, culto, o curso de teologia. De Jesus Cristo. He's finished the course of theology with Jesus Christ. E daqui para frente ele vai receber o Espírito Santo. And here on out he will receive the Holy Spirit. E vai começar o seu apostolado. And continue and do his apostleship. Eu acho muito interessante. I think it's very interesting. Como que o capítulo 21 começa? How chapter 21 starts. Capítulo 21, versículo 1 fala assim. Chapter 21, verse 1 says. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. After these things, Jesus showed himself again to the disciples. Eu creio muito I believe very much em um Cristo que se manifesta. in a Christ that shows himself. Eu, eu quero que você entra comigo. I want you to enter this with me. Eu, eu, eu creio muito I really believe em um Jesus Cristo que ainda se manifesta. In a Jesus Christ that still manifests um, um himself. Um Cristo que aparece. That shows up um himself. Um Cristo aonde o verbo vira carne. A Christ where the, ver, the word becomes flesh. Aonde a palavra acontece. Where the word happens. E a Bíblia diz and the Bible says que ele se manifestou aos discípulos. That he showed himself to the disciples because the word manifests é is the word that transforms salva, that saves que cura, that heals que liberta. that frees Jesus Christ doesn't just stay with letters ele é fiel que ele fala. he is faithful to what he says e todas as promessas que estão nesta palavra, and all the promises that are on this word que ainda não se cumpriram, that have not yet come to fulfillment Vão se cumprir. They will be fulfilled. Inclusive aquela. Including the one. Que um dia diz que ele vai descer. That one day says he will come. Para buscar a sua igreja. To gather his church. Jesus está voltando. Jesus is returning. E ele vai se manifestar. And he will manifest himself. Para a noiva de Jesus Cristo. To the bride of Christ. E ele se manifesta. And he shows himself. E lá estavam Pedro. And there's Peter. E alguns dos seus discípulos. And some of his disciples. 
E a Bíblia diz no versículo 3 And the Bible says on verse 3 Que Pedro ele resolveu ir pescar That Peter decided to go fishing E ele avisou os outros discípulos And he told the other disciples Que ele estava indo pescar That he was going fishing Ele ia voltar à pescaria He was going to go back to fishing Ele estava se sentindo de repente um pouquinho mal He was probably feeling bad Porque ele tinha acabado de negar a Jesus Cristo Because he had just denied Jesus Christ E ele resolve ir pescar So he decides to go fishing Esse te avisar os discípulos This eu, eu entendo como um convite I understand it as an invitation. eu vou pescar I'm going fishing. vocês querem ir pescar comigo Care to join me. porque normalmente quando nós tomamos uma decisão fora da vontade de Deus Because normally when we make a decision outside of the will of God, nós não temos a aprovação de Deus. We don't have the approval of God. Então nós buscamos a aprovação do homem. So we seek the approval of man. E é isso que Pedro faz aqui. And that's what Peter does here. Eu vou pescar. I'm going fishing. Mas eu preciso que alguém vá comigo. But I need someone to come along with apoiando me. Apoiando a minha decisão. Supporting my decision. Presta atenção. Pay attention. Mundo espiritual. Spiritual world. A Bíblia diz. The Bible says. Que Pedro foi pescar à noite. That Peter went to fish at night. E não pegou nada. And caught nothing. A Bíblia diz. The Bible says. Que Jesus aparece de manhã. That Jesus shows himself in the morning. Pedro vai pescar e não pega nada. Peter goes to fish, catches nothing. Noite. Night. Jesus aparece. Jesus shows up. Manhã. Morning. Vou sair da vontade de Deus. I'm gonna leave the will of God. Noite. At night. Jesus aparece. Jesus arrives. Manhã. Morning. O choro pode durar uma noite. The uh, tears may last for a night. Mas a alegria vem pela. But the joy comes in the manhã. morning. Todas as vezes que você tomar uma decisão Every time you make a decision, Contrária da vontade de Deus contrary to the will of God, Você está vivendo um momento escuro na sua vida you are living a dark moment in your life. Jesus chega de manhã Jesus arrives in the morning, E faz uma pergunta muito interessante para eles and he makes a very interesting question for them. Versículo 5 Verse 5 vocês pegaram alguma coisa para comer? Did you guys catch anything to eat? Aí eles respondem o quê? And they respond how? Me ajuda aí. Vou perguntar de novo para vocês. Quero que vocês preguem comigo. I'll ask again. I want you guys to preach with me. Jesus chega para eles e fala assim. Jesus arrives to them and says. Vocês pegaram alguma coisa para comer? Did you catch anything to eat? Qual que é a resposta? And what was their response? Você sabe o que Jesus estava perguntando para eles aqui? Do you know what Jesus was asking them here? Vale a pena voltar atrás? Is it worth going back? Vale a pena desviar? Is it worth uh, setting aside? Vale a pena se rebeliar? Is it worth rebelling? Vale a pena me largar? Is it worth leaving me? Vale a pena me abandonar? Is it worth abandoning me? Vale a pena ser um ex-pastor? Is it worth being an ex-pastor? Vale a pena ser um ex-ministro? Is it worth being an ex-minister? Não vale a pena desviar. It's not worth it leaving the ways. É o que Jesus está mostrando aqui para Pedro e os discípulos. That's what Jesus is showing Peter and the disciples. Vocês pescadores experientes. You experienced fishermen. Saíram para pescar. Left to go fish. Voltaram sem nada para comer. Came back without anything to eat. Não vale a pena. It's not worth it. Sair do centro da minha vontade. Leaving the center of my assim will. Assim diz o Senhor. So says the Lord. De repente você está aqui dentro. Maybe you're here. Ou você está nos assistindo. Or watching us. Está difícil. It's hard. Não estou aguentando. I can't handle this. Está complicado. It's complicated. A chamada é pesada. The calling is heavy. Não está acontecendo do jeito que eu queria. It's not happening how I wanted eu, it to. Eu estou apanhando demais. I'm getting beat a lot. Jesus está falando para você hoje assim. Jesus is telling you today. Não coloque a mão no meu arado e tire. Don't put your hand on my rod. Remove it. Porque quem faz isso? Because who does that? Não é a Apto para o reino de Deus. It's not apt for the kingdom of God. E a pergunta que Jesus faz 
para Pedro. And the question Jesus makes to Peter. Ela é muito espiritual. Is very spiritual. Ele não perguntou para Pedro e aí pegou peixe. He didn't ask Peter, hey, you catch fish? Ele falou assim, você tem alguma coisa aí para comer? He said, did you get something to eat? Porque o que você come Because what you eat é o que te fortalece. Is what strengthens you. É o que te alimenta. Is what feeds you. É o que te nutre. It's what gives you nutrition. É o que te dá energia para você caminhar. It's what gives you energy to walk. E ele está fazendo eles lembrarem. And he's reminding them. De algo que eles declararam alguns capítulos atrás. Of something they declared a few chapters back. Você achou comida melhor que a minha? Did you find better food than mine? Ou só eu que tenho palavra de vida eterna? Or is it just I that has the word of eternal life? E Jesus está olhando para eles e falando para eles assim. Jesus is looking at them and saying, Você trabalhou a noite inteira. You worked all night. Em vão. In vain. Assim é o homem sem Deus nesta terra. So is man without God on this earth. Vive em vão. Living in vain. Vive sem propósito. Living without purpose. Vive sendo controlado pelo capeta. Living controlled by Satan. Aí Jesus, so Jesus começa aqui a ministrar a vida de Pedro. Starts to minister here to Peter's life. Ele fala assim, Pedro, você foi pescar a noite inteira. Peter, you went to fish all night. Você não pegou nada. You caught nothing. Você acabou de confessar que você não pegou nada. You just confessed that you caught nothing. Faz um negócio para mim então, Pedro. Do something for me, Peter. Volta lá. Go back. E lança a tua rede de novo. And put out that net again. Lança tua rede de novo. Cast out your net again. E dessa vez você vai achar peixe. And this time you will catch fish. Você sabe o que eu acho que Jesus estava fazendo aqui? Do you know what I think Jesus was doing here? Jesus estava fazendo Pedro lembrar do primeiro encontro. Jesus was reminding Peter of their first encounter. Você lembra Pedro três anos atrás? Do you remember Peter three years ago? Do nosso primeiro encontro? Our first encounter? Da nossa primeira experiência? Our first experience? Da primeira vez que você ouviu a minha voz? The first time you heard my voice? Da primeira vez que você sentiu o meu toque? The first time you felt my touch? Da primeira vez que você me reconheceu como Salvador e Senhor da sua vida? The first time you recognized me as your Lord and Savior? Pedro, eu preciso fazer você voltar para o primeiro amor. Peter, I need to bring you back to that first love. Pro dia que você se converteu. To the day you converted. Eu preciso reacender essa chama. I need to relight this flame. Sim, você vem passando por um momento complicado na tua vida. Yes, you're going through a difficult time in your life. Você me negou. You denied me. Você achou que eu morri, eu não ia ressuscitar. You thought I died and wouldn't resurrect. Mas eu preciso que você volte atrás. But I need you to go back. Lá atrás. Way back. E lembre-se quando eu te chamei. And remember when I called you. Quando eu te When I saved you. Quando eu te restaurei. When I restored you. E hoje eu tô aqui. And today I'm here. Para reacender aquela chama. To reignite that fire. Para ela nunca mais voltar atrás. For it no longer to go back. Quem aqui consegue se lembrar do dia da sua conversão? Who here can remember the day they converted? Será que você pode trazer a tua memória agora? Can you bring it to your remembrance now? Pastor, como é que eu faço para me reerguer? Pastor, what do I do to relight that flame? Volta pro dia da conversão. Go back to the day of your conversion. Traz a memória aquilo que te dá esperança. Bring to remembrance that which brings you hope. Você não pode deixar a chama apagar. You can't let the flame burn out. Você não pode deixar as coisas para trás. You can't leave those things behind. Você não pode minimizar o dia que você sentiu a presença de Deus. Don't minimize the day you felt the presence of God. Você não pode esquecer o dia que Ele te tocou. Don't forget the day that He touched you. O dia que Ele falou com você. The day He spoke to you. O dia que você pisou pela primeira vez em uma igreja. The day you first stepped into a church. Você não pode esquecer isso da tua história. Don't forget that from your story. Faz parte da tua história. It's part of your story. Mas faz parte de uma história no céu também. But it's also part of a 
story in heaven Ex as well. Existe um livro com o teu nome. There is a book with your name. Talvez você esqueceu. Maybe you forgot. Mas Deus não esqueceu. But God has not forgotten. E ele me manda como profeta de Jesus Cristo nesta tarde. And he calls me as a prophet of Jesus Christ this afternoon. Para falar para você. To tell you. Eu te salvei lá atrás. I saved you back there. E vou te restaurar hoje. And I will restore you today. Ninguém consegue apagar a história. No one can erase story. Ninguém consegue apagar o que já aconteceu. No one can erase that which already e happened. E a tua conversão. And your conversion. Tá na história da tua vida. Is in the story of your life. E hoje ele tá aqui para reacender essa chama. And today he is here to reignite that flame. Porque em uma caminhada nesta terra, in a walk, in a earth, como cristão, as a Christian, alguns de nós some of us, temos a mesma atitude de Pedro. Have the same attitude as Peter. Começa a 100 por hora. We start 100 miles an hour. Deus me tocou. God touched me. Deus me sarou. God healed me. Fui convertido. I have converted. Me arrependi dos meus pecados. Repent of my sins. Conforme você começa a tua caminhada. And as your walk goes. Vem as frustrações das circunstâncias. Frustrations of circumstances as come. As decepções em relacionamentos e promessas. Deceptions and promises and relationships. E aquilo começa a te abater. And that starts to beat you down. Começa a te de distanciar de Deus. Starts to distance you from God. E o capeta começa a colocar uma vozinha no teu ouvido. And the devil starts to put a voice in your ears. Volta para pesca. Go back to fishing. Volta para o que você sabe fazer de melhor. Go back to what you know how to do. Sai da igreja. Leave the church. Não tem mais esperança para você. There's no more hope for you. Igreja não presta. Church isn't good. Crente não presta. Christians aren't good. Pastor não presta. Pastors aren't good. E o capeta Começa a minar a tua mente Para você mind, se distanciar for you to distance yourself, Baseado em circunstâncias based on circumstances, Mas aí Jesus Cristo aparece hoje Para te lembrar to remind you Que Ele te chamou lá atrás that he called you way back, E a promessa continua de pé and the promise continues today. E Deus está falando com algumas pessoas específicas aqui dentro. And God is speaking with some specific people in here. Lança a rede. Cast out the net. À tua direita. To your right. Que você vai achar. That you will find. Fish. Fish. O que, que acontece com essa pesca? What happens with this fish? Eles acham muito peixe. They found a lot of fish. Igual a outra pesca. Just like the other time. Que mais que acontece nessa pesca? What else happens in this fishing? Pedro se arrepende. Peter repents. Igual a outra pesca. Just like the other time. Na primeira pesca, On the first, uh, fishing, ele chega para Cristo e fala assim. He comes to Christ and says, Sai de perto de mim. The, get away from me. Eu sou um pecador. I am a sinner. Nesta pesca, in this fishing, ele reconhece a sua nudez. He recognizes his nudeness. Você sabe o que isso fala para mim? Do you know what this says to me? Não tem problema. There's not a problem. Você se entregar de novo. For you to to give yourself again. Não é vergonhoso It's not embarrassing você se entregar de novo. For you to surrender yourself again. O vergonhoso embarrassing vai ser você escutando tudo is for you to hear everything e parar no inferno. And end up in hell. Eu vejo Pedro aqui I see Peter here se entregando de novo. Surrendering himself again. Porque a, a, a nudez Because the nudeness não é um, uma deficiência. It's not a small deficiency. Não é uma falha. It's not a fail. Se eu não me engano, if I'm, if I'm correct, a nudez nudeness é um estado espiritual is a spiritual state, pecaminoso sinful, falado pelo próprio Cristo à igreja de Laodiceia. Spoken from Christ to the church of Laodiceia. 
Laodicea. Você acha que você é rico? You think you're rich? Você acha que está cheio das coisas? Think you're full of stuff? Você está bem comigo? You're well with me? Mas você é pobre? But you're poor? Nu? Naked? E miserável. And miserable. Então eu entendo esta passagem aqui so I this passage here como uma reconversão de Pedro. As a reconversion of Peter. Porque ele não falou eu estou fraco. Because he didn't say I'm weak. Estou desanimado. I'm feeling down. Ele falou eu estou nu. He said I'm naked. E nós estamos falando do apóstolo Pedro. And we're talking about Apostle Peter. Quem sou eu e você? Who am I and you? Para não nos entregarmos a Cristo todo santo dia. To not give ourselves to Christ every single day. Cadê os amém e glória a Deus? Where are the amens and glory to God? Eu estou pregando o evangelho puro. I'm preaching the pure gospel. Você tem que dar um amém e glória a Deus. You need to give an amen and glory to God. E a Bíblia diz que Pedro e os discípulos. And the Bible says that Peter and his disciples. Eles pegaram muitos peixes. They caught many fish. Aí no versículo 10. And then on verse 10. Jesus fala assim. Jesus says. Trazei dos peixes que agora apanhastes. Bring some of the fish which you have just caught. Jesus olha para os discípulos e fala assim, ó. Traga os peixes para mim. Jesus looks at the disciples and says, "Bring the fish to me." Ele olha para Pedro e fala assim, "Traga os peixes para mim." He looks at Peter and says, "Bring the fish to me." Olha como que Cristo é perfeito. Look at how perfect Christ is. Lucas capítulo 5. Luke chapter 5. Ele não pede para Pedro trazer os peixes para ele. He didn't ask Peter to bring him the fish. Aliás, Pedro larga tudo. Actually, Peter leaves everything. Para seguir a Jesus Cristo. To follow Jesus Christ. Ali fala de salvação. There it speaks of salvation. Salvação de Pedro. The salvation of Peter. O momento aonde ele precisava se entregar. A moment in which he needed to surrender himself. Não era hora de Pedro carregar peixe. It was not time for Peter to carry fish. João capítulo 21. John chapter 21. Jesus pede que os peixes sejam levados até ele. Jesus asks for the fish to be brought to him. Aí aqui a conversa de Jesus com Pedro muda um pouco. So here the conversation of Jesus with Peter changes a little. Lucas 5 eu te salvei. Luke 5 I saved you. João 21 eu quero falar com você sobre ministério. John 21 I want to talk to you about ministry. Sobre chamada. About calling. Sobre você trazer os peixes para mim. About you bringing fish to me. A conversa com Pedro muda. The conversation with Peter changes. Ela se aprofunda. It gets deeper. Presta atenção. Pay attention. Você que é crente de muito tempo. You who have been Christian for a while. Uma hora a conversa de Cristo com você tem que mudar. At one point the conversation between you and Christ needs to change. Tem que se aprofundar. It needs to get deeper. Tem que caminhar para frente. You need to keep moving forward. Não dá para ficar no leitinho a vida inteira. You can't stay on milk your whole life. Uma hora ele tem que ter condições de apresentar uma comida mais sólida. At one moment he needs to present solid food to you. E você tem estômago para aguentar. And for you to have stomach to, to, to take it. Uma hora ele tem que falar com você de coisas mais sérias. At one point he needs to speak with you about more serious things. Ele tem que falar com você sobre chamada. He needs to talk to you about calling. Sobre ministério. About ministry. Sobre compromisso. About commitment. Sobre renúncia. About uh, uh, renouncing. Sobre sobre você se auto renunciar. About renouncing yourself. Sobre você pegar a tua cruz. About picking up your cross. Sobre você servir o próximo. About you serving the others. Uma hora ele precisa mudar a conversa com a tua vida. At one point he needs to change the conversation with your life. E aí eu pergunto para você. And here I ask you. Como é que tá a tua conversa com Cristo? How is your conversation with Christ? É a mesma de sempre? Is it the same as always? Ou você vem crescendo? Or have you been growing? Porque tem gente que não muda. Because there's people that don't change. O cara é crente da mesma forma. They are Christian the same way. Há 30 anos. For 30 years. E ele não caminha para frente. And they don't walk forward. Para priorar. And to priorar. worsen. Não priorar. <laughs> to worsen. Tem gente que anda para trás. There are people that walk back. A conversa piora. The conversation gets worse. Não dá nem para dar leite. You can't even give milk. Se baby. Are you to be a baby? Só é bonitinho. It's only cute. Na época que eles são baby. When they're babies. Mas se passar 10 anos. But if 10 years have gone by. 
e aquele baby não crescer and that baby doesn't grow, aí você já não acha a mãe bonitinha you don't think it's so cute anymore. você acha que está doente you think they're sick. assim é o crente so is the Christian, que não cresce está doente they're sick. dá um amém Give an amen. Se a minha filha, If my daughter, a Nerly, Natalie, com 13 anos de idade, with 13 years of age, tivesse aqui ainda com falda, was here still with a diaper, tivesse aqui ainda com uma madeira, was still here with a bottle, falando gugu dada, saying gugu gaga, ia dar vontade de dar uns tapas nela. I'd want to smack her. <laughs> Ia ter de alguma coisa errado. Something was would be wrong. E Jesus olha para ele e fala assim: ó, traga os peixes. And Jesus looks at them and says, bring the fish. E ele ensina aqui. And he teaches here. Pedro. Peter. Como levar os peixes até ele? How to bring the fish to him? Você quer aprender a levar peixe para Jesus Cristo? Do you want to learn how to bring fish to Jesus? Porque mais importante do que pescar Because more important than fishing é levar os peixes. Is to bring the fish. Amém ou não? Amen. No versículo 6, On verse 6, a Bíblia diz que eles tentaram levar os peixes. The Bible says they tried to, to gather the fish. E não conseguiram pegar os peixes. And they were unable to gather fish. Porque tinha muito peixe. Because there was a lot of fish. Assim, eram vários discípulos. There were lots of disciples. Tentando pegar os peixes. Trying to catch the fish. No versículo 11, On verse 11, a Bíblia diz que Pedro, the Bible says that Peter, sozinho, by himself, levou 153 peixes para Jesus Cristo. Brought 153 fish to Jesus Christ. Por que que no versículo 6, Why on verse 6, os discípulos não conseguiram levar esses 153 discípulos a Cristo? The disciples were unable to bring these 153 fish to Christ. E no versículo 11, and on verse 11 Pedro sozinho, Peter by himself, ele leva os 153 discípulos a Cristo. He brings 153 fish to Christ. Qual que é a diferença? What is the difference? Versículo 10. Verse 10. Pedro só conseguiu levar. Peter was only able to bring. Porque Jesus liberou a palavra. Because Jesus released the word. Aqui ele está começando a aprender a usar a espada. Here he's starting to learn how to use the sword. Você quer que a tua vida facilite um pouquinho? Do you want your life to get a little easier? Tome suas decisões. Make your decisions. Debaixo da palavra liberada de Deus para sua vida. Under the word of God for your Aí, life. Then, o que um grupo não consegue fazer? What a group cannot do. Você faz sozinho. You do alone. Você sabe por quê? Do you know why? Todos nós somos fracos. All of us are weak. Mas o poder dele But his power aperfeiçoa perfects na nossa in fraqueza. Our weakness. Aqui Pedro está aprendendo Here Peter is learning a se gloriar to glorify nas suas limitações. To be, uh, to glorify through his limitations. Ele está aprendendo He's learning de que o que faz ele andar nesta terra that what makes him walk on this earth é a palavra de Deus. Is the word of God. Ele está aprendendo He's learning de que não adianta that it doesn't matter eu ir pescar na minha força for him to, uh, fish at his strength, eu tentar trazer peixe na minha força. Try to bring fish on my strength. A coisa é muito mais simples It's a lot more simple se eu obedecer Descer a if, palavra. If I obey the word. Por que, que eu bato a cabeça? Why do I hit my head? Falta de obediência à Lack palavra de Deus. To the word of God. Sujeitai-vos a Deus. Subject yourselves to God. Resistir ao diabo. Resist the devil. E ele fugirá de vós. And he will flee from you. Sujeitai-vos a Deus. Subject yourselves to God. Como é que você se sujeita a Deus? How do you subject yourself to é God? É não questionando a ordem do céu para esta terra. Not questioning the order of heaven for this earth. Eu não sei você. I don't know about you. Mas Deus nunca me chamou para uma reunião. But God never called me into a meeting. Para perguntar minha opinião. To ask me my opinion. Toda vez que eu apareço em uma reunião com Deus. Every time I show up in a meeting with God. É para ele me dar ordem. It's for him to tell me what to do. Ele nunca virou e falou assim, o que que você acha? He never says, what do you think? Você concorda? Do you agree? Tamo junto? Are we together? Não. No. 
Ele é fiel à palavra dele. He is faithful to his word. E a minha cabeça não consegue compreender. And my head can't comprehend. Mas aí eu ativo a minha fé nele. But then I activate my faith in him. E pela fé eu entendo. And through faith I understand. Não é eu entendo e tenho fé. It's not I understand and have faith. É pela fé eu entendo. Through faith I understand. Ele pede 153 peixes. He asks 153 fish. Aliás, ele traz 153 Sorry. peixes. He brings 153 fish. A Jesus Cristo. To Jesus Christ. E aqui Jesus ensina algo muito importante. And here Jesus teaches something very important. Algo que o Senhor ministrou na minha vida. Something that the Lord ministered in my life. Que é uma frustração minha. That is a frustration of mine. E, e talvez seja frustração de algumas outras pessoas and, aqui. And maybe it's frustration for some other people here too. Eu fiquei pensando por que 153 peixes? I was thinking why 153 fish? Por que 153 Peixes. Why 153 fish? Na outra pesca. On the other fishing. Lá em Lucas capítulo 5. In Luke chapter 5. Ele as, 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 os, os peixes que foram pescados. The, the fish that were fished. A Bíblia diz que foram tantos peixes. The Bible says that it was so many fish. Que as redes se romperam. That the nets broke. E nessa de se romper a rede. And as the nets broke. Os peixes que foram pescados. The fish that were caught voltam para o mar. Return to the sea. Nessa aqui, Here, ele traz os 153 peixes. He brings the 153 fish. Na outra pesca, On the other fish, Jesus estava ensinando sobre o evangelismo. Jesus was teaching evangelism. Existe a parábola do semeador. There is the parable of the sower. Muitas vezes eu pergunto para o Senhor. And many times I ask the Lord. A gente faz apelo. We we do the altar call. A pessoa vem. The person comes. Se entrega para Jesus. They surrender themselves to Christ. Mas não volta. But don't return. Por quê? Why? E o Senhor falou para mim. And the Lord said to me. Esses são os peixes. Those are the fish. Que até escutam. That hear. Se entregam. Uh, give themselves. São pescado. They're fished. Mas rompem a rede. But break the net. E volta para o mundo. And return to the world. Essa é a realidade. That's the reality. Nem todo mundo que escuta, Not everyone who hears, que se entrega, who gives themselves to Christ, fica, stays. Só que aí Jesus coloca o foco. But then Jesus puts the focus no 153. On the 153. Que ficaram na rede. That stayed in the net. E aqui ele fala de discipulado. And here he's talking about discipleship. Em vez de ficar chorando of crying, por aqueles que estão voltando para o mundo, world, ora por eles. Pray for them. Mas o tempo da igreja tem que ser no 153 que ficam. Que ficam. Você quer uma frustração para pastor de igreja? This is a frustration for pastors of the church. É ficar lembrando de quem não está aqui. Is to keep remembering who's not here. E o Espírito de Deus me corrigiu nesta mensagem. And the Spirit of God corrected me in this message. Lembra de quem está aqui. Remember who's here. E aqui fala de discipulado. And here he's talking about discipleship. E Jesus fala assim. And Jesus says, Traz esses 153, 153 peixes. Bring these 153 fish. Vinde. Come. E jantai. And let's eat. Jesus estava falando assim. Jesus was saying. Eu preciso dos 153 peixes na minha mão. I need the 153 fish in my hand. Posso te dar uma outra dica aqui? Can I give you another tip? Antes de eu entrar na janta. Before I go to eating. Ele não deixou Pedro ficar com um peixe. He didn't let Peter stay with one fish. Ele falou assim, Pedro, eu sei que você tem 153 peixes aí. He said, Peter, I know you have 153 fish. Entrega tudo. Give me all. Você sabe o que ele está falando para você hoje? Do you know what he's telling you today? Aquela área da tua vida que você não quer entregar. That area of your life you don't want to surrender. Que você está dif tendo dificuldade. That you're having difficulty. Entrega tudo. Give it all. Não tem como esconder. You cannot hide. Do Senhor. From the Lord. Eu quero 153. I want 153. Eu sei exatamente o que você tem. 
I know exactly what you have. Eu sei como é que você é. I know how you are. Eu sei os ídolos da sua vida. I know the idols of your life. Eu sei como é que as suas finanças. I know your finances. Eu sei como é que a tua cabeça. I know your mind. Hoje você precisa entregar tudo. Today you need to surrender it all. Ele fez um inventário dos peixes. He did an inventory of the fish. Hoje ele está fazendo um inventário da tua vida. Today he's doing an inventory of your life. Eu não quero 152 peixes. I don't want 152 fish. Eu quero 153 peixes. I want 153 fish. Pedro, você vai andar comigo? Peter, are you going to walk with me? Só funciona se você me entregar tudo. It only works if you give me everything. Eu vou abrir um parênteses aqui, tá? And I'll open a parenthesis here. Mas eu não vou ficar nisso não. But I'm not going to stay stuck on eu vou move on. I will move, uh, continue on. Existe uma área do crente. There is one area of the Christian. Que ele tem uma grande dificuldade de entregar. That he has a great difficulty to surrender. Dinheiro. Money. Dinheiro. Money. Você prega a mensagem que você quiser para a tua vida. A igreja não precisa. The church doesn't need it. Pastor é ladrão. The pastor is a thief. Já está aí de BMW. There, he has a BMW. É, não, não, não tem necessidade. There's no necessity. Não, eu vou dar o que eu sempre dou. I'm gonna give what I usually give. Não, não preciso dizimar. I don't need to tithe. Essa é uma área. That is an area. Onde nós não temos coros coragem de admitir. Where we don't have the courage to admit. Mas tem um outro deusinho na nossa vida. But there's another little god in our life. Chamado Mamon. Called Mammon. Dinheiro. Money. Eu vou continuar. I will continue. Entrega tudo. Give everything. Eu quero tudo. I want everything. 153. 153. Peixes. Fish. Voltando ao assunto de dinheiro. Going back to the money. Você não achar que eu que eu, que eu, que eu, que eu prego e não vivo. For you to think that I don't that I preach and don't live. Nós estamos indo para uma cruzada. We're going to a crusade. Liguei para Edgar essa semana. I called Edgar this week. Falei Edgar, eu preciso de três mil reais cash. I said, Edgar, I need 3,000 reels. Você tem como me arrumar? Can you get that for me? Aí ele falou assim, tenho, pastor, sem problema. He said, yes, pastor, no problem. Para que que são os 3,000 reais cash, Edgar, que eu What pedi? What are those 3,000 reels cash for? Para eu ofertar a gente lá. For me to offer the people there, the pastors there. Não estou querendo colocar a nossa igreja lá em cima, não. I'm not to put our on a pedestal, mas eu conheço pouquíssimos pastores but I know very few que gastam para pregar. That spend money to não estou agarrado com dinheiro, não. I'm not stuck on money. Eu gasto para pregar. I'll spend money to Pode me chamar de doido. Call me crazy. Mas os meus peixes my fish estão na mão de Jesus Cristo. Are in the hands of Jesus Christ. Ele não deixa a minha rede quebrar. He doesn't let my net break. E ele conta todos os peixes que estão na minha rede. And he counts all the fish in my net. Então não estou agarrado com dinheiro não. So I'm not worried about money. Eu, eu pedi três mil reais para ele. I asked for three thousand reals. Não é para ele me dar não. Not for him to give Falei, to eu, me. Eu te passo aqui em dólar. I'll give you the dollars. Porque eu tenho gente lá. Because I have people there. Que eu vou precisar ofertar. That I will need to offer. Por quê? Why? Falei para a hora que eles sentarem comigo. When they sit with me. E falar das dificuldades. And speak of their difficulties. Eu não vou aguentar. Ficar com o dinheiro no bolso. I can't not keep the money in my Vou pocket. Vou ter que tirar e dar. I'll have to take it out and give it to them. Aí falou para mim, você é igual o teu pai nessa área. And he said to me, you're just like your dad in that area. Eu sou igual o meu pai nessa área. I am like my father in this area. Que na hora que nós pecamos, because when we sin, ele não aguentou. He didn't, he couldn't handle e it. E deu do seu melhor. And gave of his best. Jesus Cristo. Jesus Christ. Nesta terra. On this earth. Se Jesus não mediu esforço. If Jesus didn't measure uh, quem sou work, eu? Who am I? Para não entregar tudo. To not give everything.
Ele fala, traz para mim. He said, bring to me. Os 153 peixes. The 153 fish. Antes de Jesus jantar os peixes. Before Jesus ate the fish. Com os discípulos. With the, uh, with the disciples. Eles precisam ser lavados. They need to be washed. Limpos. Cleaned. Cortados. Cut. Tira os espinhos. Uh, spine, uh, bones removed. Coloca no fogo. Put in the fire. Aí eles estão prontos. And then they are ready. Para viver o seu propósito. To live their purpose. Que que Jesus está falando aqui para nós? What is Jesus saying here to us? Para sentar na mesa comigo. To sit at the table with me. Eu preciso te lavar. I need to wash you. Eu preciso te limpar. I need to clean you. Eu preciso te cortar. I need to cut you. Eu preciso tirar os teus espinhos. I need to take out your bones. Eu preciso te colocar no meu fogo. I need to put you in my fire. Aí você vai ficar prontinho. And then you'll be ready. Vinde, um, jantai. Eat. Aí aqui começa uma conversa entre Jesus e Pedro. And then here begins a conversation between Jesus and Peter. Fico imaginando eles ali jantando. I imagine them there eating. Terminando a sua janta. Finishing their meal. De repente ele olha para Pedro e fala assim, Pedro. Then he looks at Peter and says, Peter. Eu preciso que você entenda o teu chamado de uma vez por todas. I need you to understand your calling once and for all. Você não pode usar a tua espada que eu te dei. You cannot use the sword in which I gave you. Da forma que você usou alguns dias atrás. In the manner you used it a few days ago. Se eu não estivesse lá. If I wasn't there. Você teria, você teria, você teria feito um cara ficar defeituoso. You would have left the man defective. Você não pode usar a palavra, a espada. Desse jeito. You cannot use the sword in this way. Aí eu imagino Pedro falando assim. And then I imagine Peter saying. Ok mestre. Ok master. Como é que eu uso a minha espada então? How should I use my sword then? Aí ele chega e faz uma pergunta para Pedro. And then he asks Peter. Pedro. Peter. Tu me amas mais do que estes? Do you love me more than these? Pedro, eu preciso que a sua espada. Peter, I need your sword. Esteja agarrada no meu Amor. To be rooted in my love. Aí ele fala assim, sim, Senhor. And then he says, yes, Lord. Tu sabes que eu te amo. You know that I love you. E eu percebo que Jesus Cristo insiste nessa pergunta. And I notice here Jesus insists on this question. Porque Pedro não estava entendendo a profundidade desta pergunta. Because Peter was not understanding how profound this question was. Igual eu e você não entendemos. As you and I also don't understand. Depende, ele chega para Pedro e fala assim: "Eu sei, Pedro, que você me ama." So he comes to Peter, I know, Peter, you love me. Mas você não entendeu o que eu estou te perguntando. But you're not understanding what I'm asking. E eu vou te perguntar de novo. So I will ask again. Pedro, você me ama mais do que estes. Peter, do you love me more than these? Antes que você responda, Pedro. Before you answer, Peter. Deixa eu te explicar o que eu estou querendo dizer. Let me explain to you what I'm saying. Eu sei que você me ama. I know you love me. Mas a pergunta é. But the question você is. Você me ama mais. Do you love me more? Do que estes. Than these. Você me ama mais. Do you love me more? Do que os discípulos. Than the disciples. Você me ama mais. Do you love me more? Do que o teu barco. Than your uh, boat. Você me ama mais do, you love me more do que o teu peixe. Than your fish. Você me ama mais do, you love me more do que a tua família. Than your family. Você me ama mais do, you love me more do que a tua profissão. Than your, uh, profi uh, você, your job. você me ama mais do, you love me more do que o teu próprio ministério. Than your very own ministry. Você me ama mais do, you love me more do que pregar. Than preaching. Você me ama mais do, you love me more do que a igreja. Than the church. Você me ama mais do, you love me more do que o teu sucesso. Than your success. Você me ama mais do, you love me more do que que é o teu domingo na praia. Then your, uh, Sunday at você the beach. me ama mais. Do you love me more? Do que o teu lazer. Then your leisure. Você me ama mais. Do you love me more? Do que futebol. Then soccer. Pedro. Peter. Eu sei que você me ama. I know you love o me. O que eu preciso que você me responda. What I need you to respond. Para que o nosso relacionamento se aprofunde. For our relationship to go deeper. Você me ama mais. Do you love me more? Do que todas essas coisas. Than all of these things. Que estão nas tuas mãos. That are in your hands. É 
É muito fácil falar que eu amo Jesus Cristo. It's very easy to say I love Jesus Christ. Não acredito que tem ninguém aqui que odeie a Cristo. I don't think there's anyone here that hates Christ. A pergunta é. The question is. Você ama mais? Do you love him more? Do que as coisas que estão na tua vida? Than the things that are in your life. Aí Pedro responde, sim, Senhor. And then Peter responds, yes, Lord. Até meio irritado. A little bit irritated even. O Senhor sabe que eu te amo. Lord, you know I love you. Sabe por que essa irritação de Pedro? Do you know why this irritation of Peter? E essa insistência de Cristo. And this persistence of Christ. É porque nós falamos muito. Because we speak a lot. E fazemos pouco. And we do little. Porque ele fala assim, você me ama então mais do que estes? Because he says, do you really love me more than these? Então você vai ter que mostrar o teu amor para comigo. So you have to show your love with Como? me. How? Apacentando as minhas ovelhas. Take care of my sheep. Quer você concorde ou não? Agree or not? A Bíblia é muito clara. The Bible is very clear. O meu amor para com Deus. My love with God. É demonstrado. Is demonstrated. Não na forma que eu trato o próximo. Not in the way I treat others. Mas na forma que eu pastoreio o próximo. But the way that I take care of the others. Não é só eu dar bom dia e boa noite. It's not just saying good morning and good night. Porque Jesus falou apacentar. Because Jesus said tend my sheep. Apacentar é cuidar. To tend is to take care of. É alimentar. Is to feed. É levantar. Is rise up. É tratar. Is take care. É fazer parte da vida. Is to have have part of your life. Não é mandar emoji. It's not to send emojis. Não é ser indiferente. It's not to be indifferent. Não é dar boa tarde, boa noite. It's not to say good afternoon, good tem que, night. Tem que acabar com esse negócio. You have to stop with this. De que eu fui chamado para te amar. That I was called to love you. Mas eu não fui chamado para gostar de você. But I wasn't called to like you. Eu posso te amar, não preciso gostar. I can love you and not like you. Tem que gostar sim. You do have to like them. Apacentar. Tend. É eu entrar na tua vida. Is me entering your life. É eu cuidar da tua vida. It's me taking care of your life. É eu perguntar, tá tudo bem? It's me asking, is everything okay? E escutar a resposta. And to hear the answer. E fazer alguma coisa em relação à resposta. And do something to, uh, in response to that. Agora presta atenção. Now pay attention. Para mudar tua cabeça um pouquinho. To change your mind a little bit. A chamada para apacentar. The calling to tend não é só minha, não. is not just mine. Você foi chamado para apacentar também. You were also called to tend. É muito fácil jogar para cima do pastor. It's very easy to throw it on the pastor's shoulder. Só que a chamada aqui But the calling here é para todos aqueles is for all those que amam a Cristo. Who love Christ. Mais do que estas coisas. More than these. Como exercer? How to exercise? Como demonstrar? How to demonstrate? Como viver meu propósito? How to live my purpose? Olha para a pessoa que está do teu lado. Look to the person next to you. Fala para ele assim. And tell them. A partir de hoje. As of today. Fala mesmo. Say it to them. Eu vou apacentar a tua vida. I will tend your life. Eu vou apacentar a tua vida. I will tend your life. Aleluia. 
Você acha que Pedro aprendeu aqui? Do you think Peter learned here? Na, na minha concepção. In my understanding. Pedro foi aprender. Peter went to learn. Mesmo. Really learn. Com a chegada do Espírito Santo. With the arrival of the Holy Spirit. Porque nós não temos como aplicar isso. Because there's no way for us to apply this. Sem a presença do Espírito Santo na nossa vida. Without the presence of the Holy Spirit in our lives. Porque a conversa continua. Because the conversation continues. Ele olha para 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 Pedro e fala assim, Pedro. He looks at Peter and he says, Peter. Quando você era mais novo. When you were younger. Você andava onde você queria. You walked where you wanted. Hoje, agora que você é mais maduro, Now that you are more mature, eu vou te levar em lugares que você não quer ir. I'm going to take you places you don't want to go. Isso ele estava falando sobre sua morte. And this he was talking about his death. Aí você viu o que que Pedro faz depois dessa conversa? And do you see what Peter does after this conversation? Jesus. Jesus. E João. What about John? O que que vai acontecer com ele? What's going to happen with him? Jesus olha para ele e fala assim. And Jesus looks at him and says. Não é da tua conta, rapaz. None of your business. Mas é assim que nós fazemos. But that's what we do. Nós estamos sempre olhando para a vida do outro. We're always looking at other people's lives. Depois de uma conversa dessa. After this type of conversation. De uma pescaria milagrosa. With a miraculous fishing. De um jantar sobrenatural. A supernatural meal. De um processo de restauração. A restoration process. A preocupação do Pedro. Peter's concern. Era saber como é que João ia morrer. Is how John was going to die. Imagina a frustração de Cristo. Imagine the frustration of Christ. Ressurreto. Resurrect. Carne e osso. Bone and flesh. Marcas na mão. Marks on his hands. Preparando para subir. Preparing to ascend. Chama os seus discípulos. Calls his disciples. Chama Pedro à parte. Calls Peter aside. Faz uma reunião importantíssima has com ele. important meeting with him. Determinando que ele ia ser o pregador do Pentecoste. Determining that he would be the preacher of the Pentecost. O maior congresso pentecostal que já aconteceu nesta terra. The greatest Pentecostal conference that happened on this earth. Tá ele no poster. He'd be on the poster. Aí ele fala que vai levar ele. Then he says he's going to take him. Em lugares que ele não quer ir. Places he doesn't want to go. Chama ele de maduro. Calls him mature. E Pedro termina assim. And Peter ends. Jo e João. What about John? O que, que você vai fazer com João? What are you going to do with John? Eu não sou Deus. I'm not God. Mas como pastor da igreja, But as a pastor of the church, eu sofro esse tipo de maturidade. I suffer this type of maturity. Porque eu tomo uma decisão com o Bob, because I make a decision with Bob, que é um pouquinho dura. Who's a, a um pouquinho dura. Who's a little bit tough. Vem, vem com hard. isso. Oh, yes, walk yes, with me. Come along. Um pouquinho dura. A little bit tough. Aí o Bob olha para mim. And then Bob looks at me. E fala assim, mas e o Márcio? And he says, what about Marcio? Ou não fala para mim. Or he doesn't tell me. Fala para o McCain. Tells McCain. O pastor foi duro comigo. Oh, pastor was tough with me. Mas o Márcio é muito pior. But Marcio's worse. E ele não faz nada com o Márcio. He doesn't do anything with Tomarcio. Never die. He said it's true. <laughs> Aí Jesus olha para eles e fala assim. And Jesus looks at them and says, Vamos fazer um negócio. Let's do something. Fica em Jerusalém. Stay in Jerusalem. Até o Espírito Santo chegar. Until the Holy Spirit arrives. Aí vocês vão ser revestidos de poder. Then you will you will be redressed with power. Aí vocês vão ser minha testemunha. And you will be my witnesses. Em Jerusalém. In Jerusalem. Judeia. Judeia. Samaria. Samaria. Hyannis. Hyannis. Aí vocês vão entender tudo que eu estou falando aqui. Then you'll understand everything that I'm saying here. Porque sem o meu espírito. Because without my spirit. O que eu estou falando para vocês. What I'm saying to you guys. É língua estranha. Is a different languages. Vocês não entendem. You don't understand. Mas com o meu espírito. But with my spirit. Essas línguas estranhas. These strange tongues. Vai ter interpretação. Will have interpretation. Você pode se colocar de pé. Can you please stand?